హలో అండి నా పేరు డాక్టర్ శ్రీనివాసరావు మాధవరం నేను జనరల్ ఫిజిషియన్ అండి అంటే హ్యూమన్ డాక్టర్ ని బేసిక్లీ ఇక్కడ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఫామ్ అంటే మేము సాగు చేయడం జరుగుతుంది గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి మీరు చూసేది ఫామ్ డెకన్ ఎగ్జాటిక్స్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఫామ్ అండి ఇది ఇది అలియాబాద్ విలేజ్ కొండాపూర్ మండల్ సంగారెడ్డి దగ్గర ఉంది దాదాపు మేము ఇక్కడ పన్నెండు ఎకరాల్లో డ్రాగన్ ఫ్రూట్ సాగు చేస్తున్నాము నా ప్రొఫెషన్ వైజ్ నేను వచ్చేసి డాక్టర్ని ఒక ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫస్ట్ నేను డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఒక ఫంక్షన్లో చూడటం జరిగింది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా అనిపించింది ఏంటి ఫ్రూట్ ఇట్లా డిఫరెంట్గా ఉంది ప్రైజ్ తెలుసుకుంటే ఒక ఫ్రూట్ వచ్చేసి అప్పట్లో రెండు వందల యాభై రూపాయలు ఉంది సో అసలు ఏ ఫ్రూట్ ఇది ఎట్లా పండుద్ది ఎక్కడ పండుద్ది అని చెప్పి తెలుసుకోవడం జరిగింది సో ఇంట్రెస్ట్తో అంటే మనం పండించగలమా ఇక్కడ అన్నట్టు ఒక ఆలోచన వచ్చింది ఇంకా మా సంగారెడ్డిలో మాకు కొంచెం ముప్పై ఎకరాల దాకా పొలం ఉంది ఆ పొలంలో పండిద్దాం అనే ఒక ఆలోచనతో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఫస్ట్ ప్రయత్నం డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఫార్మ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయనేది చూడటం కోసం మహారాష్ట్ర వెళ్ళాం అక్కడ కొంత ఫార్మర్స్ని కలవటం వాళ్ళ ఫార్మ్స్ ఫార్మింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ తెలుసుకోవడం జరిగింది దాని తర్వాత కొంచెం కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది ఇక్కడ కూడా మనం చేయగలము అని ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది తర్వాత అగ్రికల్చర్ ప్రొఫెసర్స్ని తర్వాత అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళ వాళ్ళ సలహాల కోసం అప్రోచ్ కావడం జరిగింది హార్టికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ రాగా రాక రాకుండగా నెగిటివ్ రెస్పాన్స్ వచ్చింది అంటే ఇక్కడ మన క్లైమేట్కి అది పండదు దిగుబడి రాదు ప్లాంట్స్ సర్వైవ్ అవ్వవు అని ఒక ఒక సమాధానం వచ్చింది అయినా కూడా పట్టుదలగా చేద్దాము మనం ఆర్టిఫిషియల్గా ఒక మనిషిని హాస్పిటల్లో దాదాపు ఒక రెండు మూడు నెలలు వెంటిలేటర్ పైన పెట్టి మనం చేయగలుగుతున్నప్పుడు ప్లాంట్స్ని ఎందుకు సర్వైవ్ చేయలేము అది కూడా క్యాక్టస్ జాతికి చెందిన ప్లాంట్ని మనం ఎందుకు సర్వైవ్ చేయలేము అని ఒక ఆలోచన వచ్చింది సో దీనికోసం ఎక్కడెక్కడ ప్లాంట్స్ గ్రో చేస్తారు అని తెలుసుకొని మహారాష్ట్ర తర్వాత గుజరాత్ గుజరాత్లో కూడా ఇది కచ్ డిస్టిక్లో కూడా చేయటం జరుగుతూ ఉంది సో అక్కడ గుజరాత్ దాంతోపాటు కేరళ తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ కలకత్తా తమిళనాడు కర్ణాటక సో వీ స్టేజ్లో ఎక్కడెక్కడ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఫార్మ్స్కి వెళ్ళి అక్కడ రైతులతో అనుభవాలు తెలుసుకొని ఎట్లా పండించాలి సో ఏ వెరైటీస్ ఉన్నాయి అని తెలుసుకోవడం జరిగింది దీ ప్రాసెస్లో మనకి మనకి ఇండియాలో ప్లాంటింగ్ మెటీరియల్ సరిగ్గా లేదు అని అర్థమైంది సో ఒక మహారాష్ట్రలో ఫస్ట్ నేను ఒక ప్లాంట్స్ తీసుకొచ్చినప్పుడు దాదాపు డెబ్బై శాతం ప్లాంట్స్ చనిపోవడం జరిగింది ప్లాంట్ అంటే చేసి తప్పు తెలుసుకొని అసలు ప్లాంటింగ్ వెరైటీయే కరెక్ట్ లేదు సో సర్వైవల్ రేటు కూడా తక్కువగా ఉందని తెలుసుకొని కటింగ్స్ రూపంలో నేను ఫస్ట్ తెచ్చుకున్నాను సెవెంటీ పర్సెంట్ ప్లాంట్స్ చనిపోవడంతో ఒక వైట్ వెరైటీ అప్పట్లోనే దాదాపు అరవై రూపాయలు పెట్టి నేను ఒక ప్లాంట్ కటింగ్ తీసుకురావడం జరిగింది సో దాంట్లో సెవెంటీ పర్సెంట్ పోయినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ చాలా లాస్ రావడం జరిగింది చేసిన తప్పు తెలుసుకొని కటింగ్స్ రూపంలో కాదు ప్లాంట్ రూపంలో తెలుసుకో తెచ్చుకోవటం బెటర్ అని అనిపించింది సో అక్కడ వైట్ ఫస్ట్ నేను ప్లాంటేషన్ చేసే చేశాను ఏ వెరైటీ అనే ప్లాంటేషన్ చేశాను సో తర్వాత ఈ కలకత్తా వెళ్ళి అక్కడ నుంచి ఇంకా వెరైటీస్ తీసుకొద్దాం అనేసి అక్కడికి వెళ్ళటం అక్కడ కూడా ఓన్లీ రెడ్ ఫ్లెష్ మాత్రమే ఉంది కానీ ఏ వెరైటీ వాళ్ళకి ఐడియా లేదు గుజరాత్ వాళ్ళకు కూడా రెడ్ వెరైటీ లేదా వైట్ వెరైటీ అంటే తప్ప వాళ్ళకు కూడా అసలు ఏ వెరైటీ లోపల అంటే ఈ ప్లాంటింగ్ వెరైటీస్ అనేది వాళ్ళకు కూడా ఐడియా లేదు కానీ ఇంటర్నెట్లో మనం చూసినప్పుడు ఇంటర్నెట్లో చాలా మంది చాలా వెరైటీ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ చెప్తా ఉన్నారు దాదాపు అక్కడ ఇంటర్నెట్లో చూస్తే వంద వెరైటీల మీద ఉన్నట్టుగా మనకి స్టడీస్ ఉన్నాయి పబ్లిష్ అయ్యి ఉన్నాయి సో హండ్రెడ్ వెరైటీస్ మనం ఇండియాకి మనం ఇంకా చాలా ప్రిమిటివ్గా ఉన్నాడు అర్థమైంది అప్పుడు దీని ట్రైనింగ్ తీసుకుందాం అనేసి సాఫ్ట్వేర్ యూనివర్సిటీ వియత్నాంలో యూనివర్సిటీ ఉంది ఆ యూనివర్సిటీని అప్రోచ్ కావడం జరిగింది కానీ యూనివర్సిటీ నుంచి నాకు ఇనీషియల్గా అప్రోచ్ అయినప్పుడు నాకు కంప్లీట్ సపోర్ట్ రాలేదు అక్కడ నాకు రిప్లై రాలేదు సో అక్కడి నుంచి ఎట్లయినా నేర్చుకోవాలి పట్టుదలతో ఇండియన్ ఎంబసీ అని అప్రోచ్ అవ్వటం జరిగింది మన ఇండియన్ అంబాసిడర్ గారు హరీష్ పర్వతని కలవటం జరిగింది వారి హెల్ప్తో సాఫ్ట్వేర్ యూనివర్సిటీ విజిట్ చేయడం జరిగింది అక్కడ కొంచెం ఫార్మల్ ట్రైనింగ్ తీసుకోవడం జరిగింది దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇండియాకి వచ్చి ఒక లోకల్ ఫార్మర్లో వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక వన్ వీక్ వియత్నాం బెంతు అన్లో ఉండి అక్కడ ప్రాక్టికల్గా మనం ఆన్ ఫీల్డ్ ఎట్లా అంటే థియరటికల్ వేరు ప్రాక్టికల్ వేరు సో ఆన్ ఆన్ ఫీల్డ్ ఎట్లా ఉంది అనేది వాళ్ళ రైతు వాళ్ళ ఇంట్ల
సో దీని తర్వాత మనకి మలేషియా కానీ థాయిలాండ్ కానీ తర్వాత తైవాన్ కానివ్వండి కంబోడియా కానివ్వండి లాబోస్ ఇవన్నీ కంట్రీస్ తిరిగి దాదాపు పదకొండు దేశాలు తిరిగాను రీసెంట్గా ఇప్పుడు టర్కీ అండ్ జర్మనీ కూడా డ్రాగన్ ఫ్రూట్ సంబంధించి విజిట్ చేయడం జరిగింది ఆల్మోస్ట్ థర్టీన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ యాజ్ ఆఫ్ టుడే ఫర్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ కోసం విజిట్ చేయడం జరిగింది ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ అంటే ప్లాంటింగ్ మెటీరియల్ కావటమే కాదు కాకుండా ప్లాంట్ గ్రోయింగ్ ఎట్లా ప్రోటోకాల్స్ ఏంటి అనేది తెలుసుకోవటం దాంతోపాటు పోస్ట్ హార్వెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్యాకింగ్ టెక్నాలజీ సో వీటన్ని ప్రాసెస్లోనూ మనం మనం తెలుసుకొని బెస్ట్ క్వాలిటీ మనం ఎట్లా చేయగలం అనేది ఈ లెవెన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ పాస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్లో తిరిగి అనుభవాలు నేర్చుకొని తర్వాత ఈ వెరైటీస్ మనకి ఇండియాలో ఇంపోర్ట్ చేయడానికి కుదరదు ఇండియన్ లాస్ మనకి ఈ వెరైటీ ప్లాంటింగ్ వెరైటీని మనం ఇండియాకి మనం తెప్పించుకోలేము డైరెక్ట్గా సో దీనికోసము ఒక గ్రాఫ్టింగ్ అంటే సీడ్లింగ్ గ్రాఫ్టింగ్ అనేది కొంచెం ఒక నేర్చుకోవడానికి తైవాన్ వెళ్ళి సీడ్లింగ్ గ్రాఫ్టింగ్ ద్వారా మనకి సీడ్ నుంచి ప్లాంట్ని త్వరగా అంటే మామూలుగా సీడ్ నుంచి పెడితే సెవెన్ ఇయర్స్ పడుతుంది అదే గ్రాఫ్టింగ్ ద్వారా చేసి పెడితే మాత్రం సెకండ్ థర్డ్ ఇయర్లోనే ప్రొడక్షన్ వచ్చేస్తుంది అట్లా డెవలప్ చేసిన వెరైటీ మనకి ఈ హైబ్రిడ్ వెరైటీ సి అండి దాని సిఎం రెడ్ వెరైటీ అంటాం మామూలు వెరైటీ ప్లాంట్స్కి దీనికి డిఫరెన్సెస్ మనకి దాదాపుగా ఈ ప్లాంట్ వచ్చేసి ఎకరానికి పది టన్లు మీ నుంచి పన్నెండు టన్లు వరకు దిగుబడి ఇవ్వటానికి అవకాశం ఉంది ఈజీగా వస్తుంది సెకండ్ ఇయర్ లోపే అంటే దాదాపు పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది నెలల వయసులోనే ఈ వన్ ఎకర్లో సిక్స్ అండ్ హాఫ్ టన్స్ ప్రొడక్షన్ తీ తీ తీయటం జరిగింది అండ్ ఈ వెరైటీ చాలా ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ వెరైటీ అండి కంపేర్ టు ఏ అండ్ బి అదర్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి ఆ వెరైటీస్ మీద కంపేర్ చేస్తే ఇది డబుల్ డబుల్ ద స్పీడ్ గ్రో అవుతుంది అండ్ టెంపరేచర్ టాలరెన్స్ మనకి లాస్ట్ ఇయర్ తెలంగాణలో హైయెస్ట్ మనకు ఫార్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ వచ్చింది ఇక్కడ సంగారెడ్డిలో విచ్ వాస్ హైయెస్ట్ ఇన్ పాస్ట్ థర్టీ ఇయర్స్ సో ఈ ప్లాంట్స్ ఈ వెరైటీ అది ఫార్టీ సెవెన్ డిగ్రీస్ కూడా తట్టుకోవడం జరిగింది అది ఏ అండ్ బి వెరైటీస్లో మనకి లేదు అండ్ దీంతో ఈ వాటర్ కూడా చాలా తక్కువగా తీసుకుంటాం జరుగుతుంది ఎస్పెషల్లీ సి వెరైటీ బి అండ్ ఏ వెరైటీస్ వాటర్ ఎక్కువ అవటం వల్ల సమ్మర్లో అది కుళ్ళిపోవడం కూడా జరిగింది వేరే ఫార్మర్స్ మహారాష్ట్రలోని ఫార్మర్స్ చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు ఈ వెరైటీస్ వల్ల తర్వాత ఈ ప్రొడక్షన్ వచ్చినప్పుడు ఈ సి వెరైటీ వచ్చేసి సంవత్సరానికి దాదాపు ఐదు నుంచి ఏడు సార్లు పూత రావటం మరి కాత రావటం జరుగుతుంది సో మళ్ళీ మనం బి అండ్ ఏ వెరైటీస్ తీసుకున్నప్పుడు దాదాపు నాలుగు నుంచి ఐదు సార్లు మాత్రమే రావటం జరుగుతుంది దీంట్లో ప్రతి ఇరవై నుంచి ఇరవై రోజులు ఒక ఇరవై ఐదు రోజుల్లో ఒక సైకిల్ రావటం జరుగుతుంది దాంట్లో ముప్పై నుంచి ముప్పై ఐదు రోజులు పడుతుంది సో ఇంత ఫాస్ట్గా ఉండటం వల్ల కూడా మనకి ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఈ నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ త్రూ అవుట్ ద సీజన్ ఫోర్ మంత్స్ పాటు కంటిన్యూగా మనం ప్లాట్లో ఫ్రూట్ అనేది మనం కనబడుతూ ఉంటుంది దీని న్యాచురల్ సీజన్ వచ్చేసి జూన్ జూలై నుంచి అక్టోబర్ లేదా నవంబర్ వరకు మనకి కాత కాస్తుంది అండ్ ఈ మన ఈ ఎస్పెషల్లీ ఈ హైబ్రిడ్ వెరైటీస్ మన 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 క్లైమేట్కి చాలా అనుకూలమైన రకం వాటర్ కూడా చాలా తక్కువ తీసుకుంటుంది అండ్ ఈ ఇది ఎస్పెషల్లీ ఈ సీ వెరైటీ మనం చేయటం వల్ల ఈ రీసెర్చ్లో మనం భాగం కావటం వల్ల ఈ వరల్డ్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ స్టీరింగ్ కమిటీ అనేది ఒకటి ఉందండి వరల్డ్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ స్టీరింగ్ కమిటీ దాంట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఫ్రమ్ అక్రాస్ నైన్టీన్ డిఫరెంట్ నేషన్స్ నుంచి ఉంటారు లక్కీగా డెకన్ ఎగ్జాటిక్స్ తరఫున మనకి రిప్రజెంటేషన్ ఆ నైన్టీన్ మెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ మెంబర్ కౌన్సిల్లో రావటం జరిగింది మన మన ఎఫర్ట్స్ డెకన్ ఎగ్జాటిక్స్ తరఫున వాళ్ళు ఎఫ్ఎఫ్టిసి ఫుడ్ అండ్ ఫర్టిలైజర్ తైవాన్ కోఆపరేషన్ వాళ్ళు ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్వెస్ట్ అటాచ్ ఉన్నది వాస్ మూడు కూడా అటాచ్ అయి ఉన్నాయి ఒక యూనియన్ అండి వాళ్ళు కలిపి ఇచ్చినది మెంబర్ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ స్టీరింగ్ కమిటీలో మనకు మెంబర్షిప్ వచ్చింది దీనివల్ల మనకి లేటెస్ట్ ట్రెండ్స్ అంటే అక్కడ మనకి లేటెస్ట్ ప్రోటోకాల్స్ ఏంటి కొత్త టెక్నాలజీ ఏంటి అనేది మనకు ఫస్ట్ హ్యాండ్ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది సో ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీని కూడా మనకు దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేయటం వల్ల డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఇండస్ట్రీకి గ్రోత్ అండ్ కొత్త టెక్నాలజీ మనం ఎట్లా వాడుకోవచ్చు అనేది కూడా మనకు ఫస్ట్ హ్యాండ్ నాలెడ్జ్ డైరెక్ట్ ఫార్మర్ లెవెల్కి మనం రావటం జరుగుతుంది సో అంటే మనం వియత్నాం వెళ్ళినప్పుడు అంబాసిడర్ గారి మన ఇండియన్ అంబాసిడర్ గారి హరీష్ గారి ఎంకరేజ్మెంట్తో మనం నేర్చుకోవటమే కాదు ఆయన చెప్పడం ఏంటంటే మన ఫార్మర్ కూడా నేర్పించాలి మీరు అన్న ఒక ఒక మెయిన్ మోటోతో ఆయన
ప్లాంట్ని గ్రో చేసి మార్కెట్ చేసుకున్నంత వరకు వారికి టెక్నికల్గా కొత్త ట్రెండ్స్ ఏమున్నాయి కొత్త టెక్నాలజీ ఎక్కడ ఉంది కొత్త ఎట్లా ప్లాంట్ గ్రో చేయాలి మనకు డిసీజ్ వస్తే దాన్ని ఎట్లా ట్రీట్ చేయాలి అనే విషయాలు మనం డెకన్ ఎగ్జాటిక్స్ తరపున రైతులకి ఇక్కడ తీసుకున్న వాళ్ళ కన్సల్టెన్సీ ద్వారా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము ఎస్పెషల్లీ ఎందుకంటే ఈ వెరైటీ మీద నేను వర్క్ చేస్తున్నాను కాబట్టి సి వెరైటీ పైన దానిపైన నాకు పూర్తి అవగాహన ఉంది వేరే వెరైటీస్ పైన నాకు పూర్తిగా అవగాహన లేదు కాబట్టి నేను పూర్తిగా వారికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేరే రైతులకు నేను వెళ్ళకపోతున్నాను ఈ ప్లాంట్ మీద ఈ వెరైటీ మీద వర్క్ చేయడం వల్ల సో దీని దీని డిసీజ్ ఏంటి దీనికి వచ్చే ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తుంది అనేది పూర్తి అవగాహన రావటం వల్ల మనం వారికి ఈజీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో అండ్ మెయిన్ ఈ రైతులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు మనం ఒక ప్లాంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ మదర్ ప్లాంట్ ఎట్లా ఉంది అసలు మదర్ ఫామ్ ఎంత ఎట్లా ఉంది దానికి డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది లేదా ఈ గ్రోత్ ఎట్లా ఉంది అది సెల్ఫ్ పాలినేటెడా లేదా క్రాస్ పాలినేటెడ్ వెరైటీయా లేదా దానికి ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నాయా లేదా ఫ్రూట్ క్వాలిటీ ఎట్లా ఉంది దాన్ని పల్ప్ కంటెంట్ ఎంత దాని షెల్ఫ్ లైఫ్ ఎంత ఇవన్నీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ రైతు మనకు చూసుకోవాలి మన 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 ఫామ్లో ఎస్పెషల్లీ ఈ సీ వెరైటీ సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి నాకు దాదాపు ఇరవై యొక్క పారామీటర్స్ చూసిన తర్వాత నేను ఈ వెరైటీ నేను చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది అండ్ ఇప్పుడు మన ఇండియాలో దొరికే వెరైటీస్లో ఇది వన్ ఆఫ్ ద బెటర్ వెరైటీస్ హై ఇల్డింగ్ వెరైటీస్ అండ్ టెంపరేచర్ టాలరెంట్ వెరైటీస్ కావడం వల్ల డెఫినెట్లీ ఇది దీనికి మంచి ఫ్యూచర్ ఉంది అండ్ రేట్ కూడా ఇప్పుడు మనకి దాదాపు ఫార్మ్ లెవెల్లోనే దాదాపు మనకి నూట యాభై రూపాయలు లాస్ట్ సీజన్లో రావటం జరిగింది అండ్ డెఫినెట్గా ఇంకొక ఫైవ్ ఇయర్స్ పాటు ఇలాగే రేటు మెయింటైన్ అవ్వ అవ్వడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఫ్యూచర్లో రేటు తగ్గినా కూడా మనకి ముప్పై రూపాయలు వచ్చినా కూడా ఈ ప్రైజ్ ఫ్రూట్ ప్రైజ్ మనకి ఇంకా గిట్టుబాటు కావడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే ఇది హై ఈల్డింగ్ వెరైటీ ఒకవేళ ఫైవ్ టన్స్ వచ్చి మీకు థర్టీ రూపీస్ పడిపోయింది అనుకోండి సో మీకు డెఫినెట్లీ లాస్ టెన్ టన్స్ వచ్చి థర్టీ రూపీస్ వచ్చినా కూడా స్టిల్ ప్రాఫిటబిలిటీ ఉంటుంది ఎందుకంటే దాదాపు ఎకరానికి దాదాపు ఇయర్లీ ఎయిటీ టూ థౌసండ్ టూ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ మీకు మెయింటెనెన్స్ ఛార్జెస్ అనేది ఉంటుంది సో ఒకవేళ ఒకవేళ ఫైవ్ టన్స్ వచ్చి థర్టీ రూపీస్ ఉంటే వన్ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ అవుతుంది సో అయినా కూడా మీకు అరౌండ్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ థౌసండ్ వరకు మీకు మిగిలడానికి అవకాశం ఉంది అదే ఒకవేళ టెన్ టన్స్ వచ్చి థర్టీ రూపీస్ ఉంటే త్రీ ల్యాక్ రూపీస్ అండ్ మీకు దాదాపు అరౌండ్ రెండు లక్షల రూపాయల వరకు మిగిలడానికి అవకాశం ఉంది సో డెఫినెట్లీ డ్రాగన్ ఫ్రూట్ ఇనీషియల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కొంచెం ఎక్కువ అండి కానీ దీంట్లో ఉన్న అంటే మార్కెట్ అనేది ఇప్పుడే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో డెఫినెట్లీ దీనికి మంచి మార్కెట్ ఉంది మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది